Ketua Pemungutan Suara Desa Pulau Lancang menggelar rapat pleno perubahan daftar pemilihan hasil pemutakhiran. Pleno digelar di kantor Desa Pulau Lancang. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan coklit beberapa waktu lalu, PPS Pulau Lancang menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran data untuk tahapan pemilu 2024. Hadir pada pleno tersebut Kepala Desa Pulau Lancang, anggota BPD, tokoh masyarakat, anggota Pantarli, serta PKD. Kegiatan PPS hari ini itu sidang pleno pembacaan berita acara rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa Pulau pemilihan umum untuk tahun 2023. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah TPS yang ada di desa Pulau berjumlah 2 orang, pemilih aktif berjumlah 480 orang, pemilih baru 11 orang, pemilih tidak memenuhi syarat itu berjumlah 23 orang, perbaikan data pemilih berjumlah 22 orang dan pemilih potensial non uh, EKTP itu berjumlah 9 orang. Inilah yang kami perlenokan pada hari ini uh, di tingkat desa Pulau Lancang. Uh, masalah kendala alhamdulillah tidak ada uh, dapat kami selesaikan dengan baik melalui pertanyaan dari PKD maupun dari pemerintah desa. Sementara itu PJ Kadis Pulau Lancang Oktavir menyampaikan pemilihan umum di desa Pulau Lancang harus didukung penuh sehingga berjalan dengan lancar. Sana eh, selesai sudah ada rapat pleno eh, tingkat desa desa Pulau Lancang ke kedepannya mari kita eh, mulai dari eh, tertali eh, sampai ke PPS terus terlihat berbeda sama yang baik. Seandainya ada ke, ada penyebaran data, kami pemerintah desa siap untuk membantu uh, seteria atau lepas. Usai pleno berkas berita acara diserahkan secara simbolis kepada pengawas pemilu setempat. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV, melaporkan.